On y est ce soir, Bayern de Munich, Paris Saint-Germain, 8 de finale, retour de Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain s'est incliné 1 but à 0 au Parc des Princes il y a 3 semaines. Le Paris Saint-Germain est dans l'obligation de gagner par 2 buts d'écart s'il veut se qualifier. Et un but d'écart s'il veut aller en prolongation. On a vu que hier à l'entraînement, Galtier a travaillé les tirs au but. Donc c'est pas un grand Bayern à l'heure actuelle, mais le Bayern est quand même confiant. Il va falloir un Paris Saint-Germain extraordinaire ce soir pour réaliser ce miracle de se qualifier pour euh, les quarts de finale de Ligue des Champions. Gagné par deux buts d'écart au Bayern de Munich, est-ce mission impossible En tout cas, le Paris Saint-Germain nous a démontré qu'il savait marquer beaucoup de buts, mais qu'il savait aussi en encaisser beaucoup. Autant le gardien que la défense centrale, que les latéraux, que le milieu de terrain, que les attaquants, il faut que le Paris Saint-Germain soit parfait. Avec un Mbappé de retour, on a Léo Messi, meilleur joueur de l'histoire du football, Nuno Mendes peut être le meilleur arrière gauche du monde à l'heure actuelle, on espère retrouver une défense centrale solide avec Marquinhos et Ramos qui retrouvent un petit peu euh, leur niveau d'antan, un Hakimi qui devrait être de retour et on espère qu'il ne sera pas trop contrarié par rapport à l'histoire euh, qu'il a actuellement, on espère qu'un Donnarumma ne fera pas de bourde, on espère un milieu de terrain retrouvé et surtout des attaquants efficace. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, les postos, si jamais le PSG parvenait à se qualifier pour les quarts de finale de Ligue des Champions, ça serait la journée parfaite. Comme vous le savez, hein, Nono a été admis aux urgences en soins intensifs. Il y a une semaine, jour pour jour, il a été victime d'un AVC. Il s'est fait opérer hier et l'opération s'est très bien passée. Nono va rester une semaine en observation, mais Nono devrait s'en tirer. Il va rester au repos strict en observation pendant une semaine et devrait sortir peut-être dans 10 jours maximum avant de entamer une rééducation. Et très clairement, Nono va devoir changer beaucoup de choses dans sa vie. Et ça, ça risque d'être compliqué, mais il va devoir le faire euh, s'il ne veut pas refaire un AVC dans les prochains mois. Voilà, en tout cas, Nono va rester en observation à l'hôpital une semaine. L'opération a été réussie et il devrait rester à l'hôpital entre une semaine et dix jours. Mais voilà, Nono s'en est sorti et on espère qu'il va encore rester longtemps parmi nous et on espère qu'il va prendre soin de lui. Mais voilà... Euh il n'y aura pas de nono dans les vidéos encore pendant plusieurs semaines. Tout dépendra de son état. Peut-être un retour euh, mi-avril ou en mai peut-être. Tout dépendra de son état. Mais en tout cas, l'opération a réussi et Nono devrait normalement s'en sortir. Et on lui souhaite euh, un très bon rétablissement. Je devais aller le voir euh, aujourd'hui. Malheureusement, les trains ont été supprimés pour cause de grève. Donc j'irai le rejoindre vendredi. J'irai lui rendre visite pendant quelques jours. Et euh, voilà, je vous donnerai un petit peu euh, des nouvelles de temps en temps. N'hésitez pas à soutenir Nono via le compte Paypal hein, qui est en lien en description. Si vous voulez le soutenir dans cette phase difficile, n'hésitez pas. Le lien est en bas en description. Voilà les postos, on y est. Hein, Bayern de Munich, Paris Saint-Germain. Est-ce le dernier match de Kylian Mbappé en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain Comme vous le savez, hein. Dans l'urgence de recruter un attaquant dès le prochain Mercato, le Real Madrid pourrait céder à la folie dans le dossier Mbappé. C'est en tout cas l'objectif madrilène de Florentino Pérez cet été. Ces dernières semaines, le Real donne l'impression de vouloir temporiser un petit peu dans le dossier Kylian Mbappé. En effet, malgré un intérêt évident, le club espagnol veut donner l'impression de ne pas être pressé et de pouvoir attendre juin 2024, une date à laquelle le buteur du Paris Saint-Germain pourrait être libre de tout contrat s'il n'a pas prolongé avec Paris d'ici là. Seulement voilà, les semaines passent et la cerise arrive doucement mais sûrement vers Madrid hein, avec des résultats en dents de scie à l'image du match nul de dimanche du Real face au betis Séville. 0-0, en panne offensivement, le Real a plus que jamais besoin d'un attaquant de classe internationale pour épauler Karim Benzema et Vinicius Junior, raison pour laquelle Florentino Pérez pourrait bel et bien s'attaquer à Kylian Mbappé dès l'été 2023. <coughs> Désolé. C'est du... tout du moins l'avis de Pablo Polo. Journaliste pour Marca, interrogé par Alexandre Ruiz dans le Ruiz Club. L'aventure entre le Real Madrid et Kylian Mbappé ne s'est pas bien terminée l'été dernier avec la prolongation du joueur avec le Paris Saint-Germain. Mais c'est évident que cette histoire est loin d'être finie. Le Real est dans l'obligation de recruter un avant-centre qui remplacera un jour Karim Benzema. Euh, le temps passe, il est évident que le Real Madrid a besoin d'un avant-centre qui marque énormément de buts. Il y a des bons attaquants avec Vinicius. Rodrigo, Asensio, mais dès que Benzema ne marque pas, il y a un problème dans cette équipe. 
souligne euh, le journaliste espagnol, avant de donner euh, de plus en plus euh, de poids à la rumeur selon laquelle Mbappé pourrait faire l'objet d'une offensive du Real Madrid lors du prochain mercato estival. Mbappé, pourquoi pas Si ce n'est pas possible, cet été, le Real tentera Mbappé en 2024. <coughs> Mais je pense réellement que le Real Madrid sera sur le dossier de Mbappé dès cet été, car il doit vraiment recruter un avant-centre dès cet été. C'est un club qui doit acheter les meilleurs joueurs, et Mbappé est le meilleur joueur à l'heure actuelle à son poste. Il y a aussi Marcus Rashford, mais je pense qu'il va prolonger à Manchester United, a conclu l'informateur de Marca, convaincu qu'il y a de grandes chances que le Real Madrid se jette à l'assaut de Kylian Mbappé l'été prochain, désireux de conserver sa star, et même de le prolonger avec la clause jusqu'en 2025, le Paris Saint-Germain ne se laissera pas faire. En début de semaine, Don Ballon indiquait que l'émir du Qatar réclamerait au minimum 220 millions d'euros pour la dernière année de contrat de Kylian Mbappé en cas de départ dès l'été prochain. Une somme colossale pour un joueur en fin de contrat qui pourrait bien faire euh, ticker le Real Madrid. Mais Florentino Pérez semble prêt à tout pour recruter celui qu'il considère comme le meilleur joueur du monde. Dès lors, le Paris Saint-Germain pourrait peut-être trembler. Mais le PSG a un petit peu répondu au Real Madrid ces dernières heures en expliquant un petit peu euh, le dossier Kylian Mbappé. Mbappé est conscient que remporter une première Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, sa ville natale, aurait une saveur particulière. Selon lui, cette première historique serait plus valorisante que plusieurs Ligues des Champions remportées avec un autre club qui en a remporté une dizaine. Voilà, donc ça c'est la première chose euh, intéressante hein, de la part de Mbappé. Je pense que c'est pour ça aussi que Mbappé a prolongé, en plus euh, du salaire. Alors, Kylian Mbappé ne prendra pas position avant la fin de la saison concernant son option euh, pour étendre son contrat au Paris Saint-Germain jusqu'en 2025. Cette option peut également être activée automatiquement sous condition. Euh, certaines sources évoquent une victoire en Ligue des Champions. Donc, Mbappé est conscient que gagner une première Ligue des Champions au PSG à Paris et sa ville aurait une saveur particulière et dépasserait plusieurs Coupes d'Europe remportées ailleurs. L'avenir de Mbappé ne se jouera pas en fonction du résultat du résultat de ce soir entre le Bayern et le PSG. S'il a prolongé, c'est qu'il croit au projet qu'on lui a proposé la saison dernière. De toute manière, le club ne compte pas le vendre cet été, quel que soit le prix. Alors ça, ça peut être un petit peu du bluff pour espérer en avoir pour un maximum. On fait croire que Mbappé est intransférable, peu importe le prix, pour que l'équipe qui veut le recruter balance un énorme chèque. Voilà, ça c'est dans le monde du football, ça s'appelle du bluff. Honnêtement, à l'heure où on parle, avec le salaire que touche Mbappé au Paris Saint-Germain, Mbappé est la star de cette équipe. Messi va peut-être partir cet été. Neymar enchaîne les blessures et est complètement inexistant. Il n'a plus de poids dans cette équipe. Mbappé est la réelle star de cette équipe. Et si Mbappé veut être comparé un jour à un Léo Messi ou un Pelé, ou un Maradona, pour moi, il aurait tout intérêt à rester au Paris Saint-Germain. Parce que, imaginons que dans les prochaines années, Mbappé décide de rester, et que Mbappé gagne une Ligue, une ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Il est déjà à 24 ans le meilleur buteur de l'histoire du club. En remportant une Ligue des Champions, la première de l'histoire du club, et en remportant un Ballon d'Or au Paris Saint-Germain, là, très clairement, il entrerait dans l'histoire du football, dans l'histoire et dans la légende du football. Il serait une véritable légende, meilleur buteur de l'histoire du club, vainqueur de la Ligue des Champions, la première du club, dans sa ville, et en plus de ça, être ballon d'or avec ton club où tu es né, j'ai envie de te dire, là, on se souviendra de toi, comme des Pelé, comme des Maradona, comme des Léo Messi, etc. etc. Quel est vraiment l'intérêt d'aller au Real Madrid, qui en a déjà gagné 14 et peut-être une quinzième cette année. Il rentrera dans la longue, dans la longue lignée de stars. Mais s'il fait ça au Paris Saint-Germain, s'il remporte le Ballon d'Or, la Ligue des Champions, avec le Paris Saint-Germain, là, très clairement, Mbappé sera une légende du football. Par contre, s'il part au Real Madrid, en gagner une 16e ou une 17e, il ne rentrera pas dans la légende. Il sera à côté des Ronaldo, des Zidane, des Beckham, des Raoul et compagnie. Donc pour moi, ça n'a aucun intérêt que Mbappé aille au Real Madrid, très clairement. Soit tu quittes le PSG pour un club qui n'a pas encore remporté de Ligue des Champions, ou soit tu crées l'histoire avec ton club. Sauf problème, c'est que le Paris Saint-Germain aussi, au niveau des dirigeants, doit, doivent l'aider. 
à entrer dans la légende, très clairement. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss